Të nderuar të gjikus, da shumë më kristin një ku takuam përse një emisioni besimi i kristër orthodox. Në këte emision, si në vazhdo një emisioni vetë të tira, do të vazhdojmë të flasim për misterin e prifteris. Të gjithë antarë në kishën tonë orthodoxe, për bëjnë grigjen e vetë me të përëndisë, sepse du të kuptojmë se përëndia gjithmonë shikohet si bari dhe besimtarë si delja shpirtrore të grigjës së zotin. Të gjithë pra janë të barabartë për para gjukimi të drejtë përëndisë, por kisha ashtë edhe trupi i kështit, dhe ashtu si një trup ka shumë gjumëtyrë dhe gjumëtyrët kam fukcione të ndryshme, bashme organet, kështu edhe besimtarë në kishën tonë orthodoxe ka në shërbesat të ndryshme, të cilët janë caktuar nga hiri përëndisë nga shpirët i shenjë. Hierarkia u themelua nga vetë zotë i Isu Krishtë, apo su pavrin letën drituar e fesianve thotë, edhe a i dhatë sa të jenë aposuj e ca profet, ca unë gjilor, e ca barin dhe mësonjës, për ndreqen e shenjë torve, për punën e shërbesës, për ndërtesën e trupit të Krishtit. Por, askush në kishë nuk mund mari një shërbes të veçanë, që e shërbesa hierarkike, ose priftërore, por vetëm a i që është i thirur dhe vendosur regullish kanonikish në përmjet misterit të prifteris. Përseri apostu Pavli në lidhje me prifterin thotë, edhe asë një nuk e merë këtë prej vetës ti, por a i që është thirur nga përëndia si Aroni. Aroni ishte prift në dhjatën e vjetër. Sa du e lartë i tjetë shkalla e jetës moralit e një besimtari, A i asë njerë nuk mund të kryej është rëbjesën hierarkike pa shenjëtërimin e veçantë. Kështu që nuk mund vjetë asë njerë një paralele në nërmjetë shkallës e nivellit të moralit dhe shkallës e nivellit në hierarki. Sepse, prifteria ka një hirë të veçantë që zbret në bi personat që janë thiru për të kryrë këtë shërbes nga zoti dhe kisha. Shërbesa prifterore në kishë të veçarisht ajo e peshkopve dhe e prifterive është një shërbes e veçant, e jashtë zakonshme, sepse ata janë thirur që të ruaj në grigjen e përëndis. Shëmbull më i lartë dhe model për prifterin është vetës Zotë Jezu Krisht, i cili tha për vetë, unë jam bariju i mirë dhe një delet e mija dhe një jem për të mijave. Bariju i mirë i e pjetën për dëndë. Vetë Zotë i Krisht, këtë detyr pasorale ja caktoj aposëve. E kemi të ka posu Petro ku i tha a më do t'i më shumë se këta, po i tha unë të dua, ku loti delet e mija, ruaj qingjat e mija. Pra, detyra e apostove ishte dhe të vazhdojnë detyrën e krishtit, të drejtonin besimtarët në kulota shpirtrore, pra në doktrinën e krishtit, dhe të ruanin ata nga armisht e padukshëm që është djallë dhe demonët, por dhe nga gjdo peripetësi dhe vështisi e kësa jetës. Këtë dëtyrë, aposit të shikoj më vonë, ja danë episkopve dhe prifterive ose prezviterve. Kleri në kishën orthodokse, që ndronë në lutje për para Zotit, dhe aji jo vetëm për vete, si që bëjmë në laikët, por për të gjithë popullin. Aji është odheqës shpirtrash në shtegun e shpëtimit. Në kishën orthodokse, kleri është udhejqës dhe jo sunduës. Për këtë arsu e kleri orthodoks, asë njerë nuk qëndronë me fityr për para popullit, por me fityr për para altarit, sepse a i drejton popullet e përëndisën në lutjet të këpërëndia. Dhe, në emër të gjithë popullit, episkopi, prifti, duke undimuar dhe nga diakonët, kryen në altarin e përëndisë shërbesën më të veçanë, liturgjin hynore, pra therojnë e pa gjakshme, duke i dhe në popullit të përëndis trupin të gjakun e krishtit. Dhe në shdo gjithë të mirë ne kërkojmë hirë në përëndis, sa më tepër në shërbesën priftërore, që është një shërbes e përjeqme për priftin, nuk mund kërkojmë hirë e përëndis, i cili bashkëve pronë me njëri unë dhe e forcon atë në këtë dëtyrë pastorale dhe klerikale. Ky bekim, ndodhë me të vërtet në kishën orthodoks. Hiri i shpirti shenjë zbret në bja të që afrohen në bi kandidatin, i cili me dridhje të shenjëta, merë dhuratën e kësaj shërbeset të veçan në misterin e prifteris ose të dorzimit. Dhe kjo bëhet me vënjen e dorës në bi të nga një episkop orthodoks, i cili mban në vetë vete atë vazhdimësi prifterore që nga kohë e apostëve, 
Dhe, a i e për cilë të hirë përftëror, shëqëror nga lutja e gjithë bashkësis e, dhe popullit, të cilët janë të pranishëm në shërbesën e, e përftëris, e cila kryet si dëshikojmë brënda liturgjis hynore. Shkrimi i shenë, na i e për pjesë të, të, dhe indikacionet të qarta, mbi këtë shërbes përftërore, pra mbi misterin e përftëris, dhe komunikimin e veçan të këti hiri e, në këtë mister. Për shumë, e, në vepra të apostëve, të regohet që kur apostët të cilët e, vepronin si pas mësime të krishtit dhe fërmëzimit të shpirtit qenë, e pan të nevojshme që të caktonin disa njërës të shërbenin në përtryeza për në ndarën e ushimit, ata bënë thiri që të zgjidhen disa njërës me besim dhe dashurit të veçan. Dhe, në basi zgjodhën këta dhe ishin 7 veta, atere vun duart mbi ata dhe i transmektuan këtë hirin të diakonis, të shërbimit. Në fidhim ata shërbyen në përtryeza, pas taj edhe rreth altarit të kishës. Por, këtu shikojmë dy veprime, e para zgjedhën që bëri popullit të këtyre njerëzve, dhe pas taj shenëtërimin e tyre, ose ndarin e tyre për të shërbyer zodin në të diakonit të veçanë, në përmjet vënjes së duarve ose të hirotonis. Pra, zgjidhja është diçka njërzore, ndërsa vënja e duarve është një veprim i shenjt i bërë posaqërisht për këtë qëllim si një akt i hirit i norë, e cilis si shtam transmitohet nga aposit dhe më vonë nga episkopët. Po në këtë liber, pra në librin e veprave të apostëve, shikojmë që aposit pan të nevojshme që në kisht të zgjidheshin të tjerë njërës me i detyrë të veçan dhe këta ishim pleqt ose prezviterat, të cilët do ndemonin episkopin në shërbesën e tyre apostolike. Dhe shikojmë se si apostu Pavli dhe apostu Varnava shkuan dhe predikuan unë gjithë një qytetet e azisë vogër në derb, listra, ikoni, uh, ikonium në Antioki dhe kur panë që urit numëri i të kryshterve, atere si shna i formon dhe unë gjithori Luka, që ka shkojtur edhe librin e veprave të apostove, ata caktuan prezviter ose priftrin. Dhe ja që farthuat më konkretisht, dhe si urdruan atyre me të vënd duart, pleq prezviter në shdo kisht dhe u falën me agjerime, e ilan të gzoti që i kishin besuar. Këtu pra, vënja e duarve është të paracitur nga një ranë si një akt i shenjt, i njohë nga të gjithë mancilës, prezviter dorzoeshin, hyrotonisëshin, për njërën apo për tjetërën kish, me një akt të shenjt. Pra nuk ishte thjesht vetëm zgjedhja njërzore, si shtam dhe mësi për për diakonët, por ishte edhe shenjtërimi tyre me antë vënje së duarve nga posut dhe, si që ishte aposu Pavli dhe Farnava. Përseri, aposu Pavli këtë detyr të veçan, të episkopve dhe prezviterve, e tregon kur a i ka bisedin e fundit të lamtumirës me përifterin të efesit, të cilët i mbreda ta dhe i thot që përndia ju caktoj prezviter, përifteri të grigjës përndis dhe keni përgjësi për këtë. Së fundin, në letrën drejtuar Timotheot, ne kemi një indikacion të qartë dhe direkt të dorzimit të ti e, si një episkop. Kështu, në letrën drejtuar Timotheot, në letrën e parë, Na thuet, mosi i pakujdesur për dhuratën që shte këti, e cila të dha me antë profetësie dhe vënin e duarve të plesis në bitu. Pra, Timotheo ishte zgjedhur nga besimtarët dhe në bitu ishte bërë një shërbese veçanë, shërbesa priftërore dhe a i si pas profetësive, por në mënyrë veçanë si pas vënjës të duarve të plesis të udhequr nga apostu pavri, a i ishte thiru në detyrën e lartë të episkopit, të cilët ishim pasusit e apostëve, bashkëpontorët e apostëve. Në letrën tjetër, pra, në letrën e dytë të Timotheot shkruat, unë për të kujtoj ty të njallësh përsri dhuratën e përëndis që është e këti me antë vënjës së duarve të mija mbity. Pra, këtu në duket më qartë se si apostu Pavli e hirotonisi Timotheon episkop. Pra, duke i bashkuar këto dy pjesë, ne shojmë që Timotheu ishte dorzuar në episkop nga apostu Pavli si shtam, ose qëfar është e një të nga një plejësi e, e klerikësh e kërësuar nga Aposu Pavli. Dhe kështu në këta akt të shenjt, ishte komunikuar të këti më theu dhurata e përëndis 
dhe kjo dhurat mbetet e ka i përgjithmon dhe ati kërkoj të gjallëron të këto dhurat të episkopit të bariut të grigjës së përëndis. Pra, zgjedhja dhe dorzimi në klerik, si shtham, e kemi që nga kështërimi hershëm, tregon se apostit dhe me luan tre shkallë klerikale, pra, ose shkallë hieratike, shkallën episkopale, të presbiterve dhe të diakonve. Dhe të gjitha këto vazhdojnë në kishën tonë orthodokse në përmjetë misterit të priftarisë. Pra, kisha vazhdojnë të shtrijet gja të kohës dhe hapsirës dhe brënda kohës dhe hapsirës thiren të tjerë besimtarë që të kryen këtë shërbes të veçan në kish në përmjetë dorzimit të tyre ose në përmjetë misterit të priftarisë. Ndose në kishën e vjetër, dorzimi në përferin dothe pas zgjedhjes të përgjishme, më përqimin e komunitetit, kishtar apo të kishës lokale, kjo dorzim në vetë vete ishte një akt i ndar dhe i daluar nga përqimi apo zgjedhja dhe krye nga personat të barabart me autoritetin e apostove, dhe të cilët vazhduan këtë hirë dhe këta pra ishim përshkopët. Vetëm përshkopët kanë të drejtë në kishën tonë orthodokse të jirotonisin, prifterin dhe dhjakon. Asë kush tjetër nuk mund të mari këtë detyr. Sepse vetëm episkopi e ka të plot prifterin të trashguar nga apostut dhe kjo që e trashgjemi apostolike dhe vetëm a i zgjedh, si stash prezviter ose prifteri, si bashkëpuntor të ti së bashku me dhjakonët. Në dëshmit më të vjetra, në lidhje me misterin e përfëtëris në kishën e hershme, kemi nga shënë Ireneu Ilionit, shekullit dytë nga Tertuliani, shënë Klementi Aleksandris, të cilët të gjithë ka një mendim të përbashkët. Duk e thënë se misteri dorëzimit ka vazhdimësi apostolike dhe shdo klerik me rhinë e dhenë nga përëndia me anë të vënje së duarve. Kjo dhenje ka vazhduar pandër prerje, në përmjet vazhduzve të apostove përshkove. Krishti dorëzoj apostet e parë, pas taj, ata dorëzohen të tjerë si epishkop, si përftri, si diakon. Kështu, vazhdimësia shkon direkt të kapostet. Kjo vazhdimësi, si shtam dhe më parë, quet vazhdimësia apostolike. Kjo vazhdimësia apostolike shumë e rëndësishme, sepse mba një lidhje historike të pandër prerë dhe direkte me kishën e themeluan nga vetë Zotit Krishtë dhe apostet. Apostuj. Kjo garantohen vazhdimësin e pandërperë të kishës në origjin, si dhe doktrinën me apostuj e parë. Pra ndaj, kisha ortodokse është një kish apostolike, sepse ajo ka trashgjimin apostolike. Nuk ka asë një shkëputje të këti hiri apostolik gjatë gjithë historisë të sajtë. Në kishën ortodokse, si shtam, asë kush nuk mund mari dëtyrën priftërore, ose hirin për iftëror nga vetë vetja. Por, ju keni të gjuar se ka disa të tjerë në kisha jo orthodokse që e thonë jemi prezviter ose jemi pastor. Të cilët këta e kanë marrë të dëtyrë thjeshtë nga zgjedhja e popullit, por nuk e kanë shenëtëruar nga hiri apostolik, sepse këto janë kisha të ndara, të vequara, dhe nuk e kanë më hirin apostolik. Pra ndaj dhe këtë, të tjilë njërës nuk mund të kryen dëtyrën e prezviteret ose priftit. Pa varsis se ata i atribojnë vetës të tyre. Kështu, ne besimtarët e kryshter orthodoksë njojmë si klerik vetëm ata të cilët janë hierotonisur në kishën orthodoksë e cila si shtam ka vazhdimësi apostolike dhe nuk njojmë të tjerë klerik të cilët nuk janë pjesë e kishës orthodoksë. Po kush janë cilësit për kandidat për priftë? Një nga lësësit kërësore dhe të dombozoshe që një kandidat thirët për prift është që a i duhet këtë një thirje dhe vokacion të brëndshëm për këtë dëtyrë të lartë. A i duhet kuptoj rëndësin e madhe që ka hiri dhe dëtyra priftërore, sepse është një dëtyrë për para përëndis dhe kishës. Përfësiria është një shërbes dashurie dhe sakrifice, dhe asë njerë a e nuk është një shërbes interesi dhe përfitimi. A e kërko një dashuri të madhe për përëndin, për kishën e popullin dhe një dashuri deri në flim. Thuat që kur dikush bëhet dhjakon, a i rime një sy hapur. Pra, 
ka një përgjësit malë e si dhe akumë, por kur dikush bëhet prift, a i du t'i mbajt dy sytë hapur dhe një farë mënyrë, në mënyrë alegorike, duhet t'jet i pa gjumë nga meraku që duhet ketë për grigjen e përëndis. Ti shërbesh përëndis është dhe tyrë shumë e lartë dhe më e larta që mund të ketë një njerim bjëdhe. Dhe pa tjetër ti shërbesh përëndis është një privileq shumë i malë, por ka dhe një përgjësi shumë malë. Altari është një zjarë që nuk mund të luet dhe pa tjetër që në që ose dikush do të hy brenda këti zjari, do të jetë i veshur me hiri në përëndis për të mbrojtur nga zjari hynor, por me të gjitha do të ketë kujdes që të kryk të shërbes me frik, me të dridura dhe si pas regullit që të mos digjet. Kush do të bëhet i dejnë të vesh robat e prifteris, a i do të di se do vesh robat të barda, robat të hiri, pra ndaj dhe prifteria që edhe një ripakzim për kandidatin. Por robat e barda duen kujdes sepse ato bëhen shpejt pis. Pra ndaj, prifti tash më do të ketë një përgjësi më të madhe, jo vetëm për vete, por a i është edhe model për të tjerët. Zot ju tha apostove, ju jeni si qyteti në majtë të malit që të gjithë ju shikojnë. Pra ndaj, nëse dikush vendos që të krye këtë shërbes për fëtërije, a i duhet të sigurohet që e ka këtë thire nga përëndia. Pra, nuk duhet të shkoj vetë, duhet jetë i thiru nga përëndia. Dhe përëndia thretë në mënyrë të dukshme që njëri u mos tjetë me dy mëndje. Dhe thiret, si shtash janë nga më të ndryshmet, dhe në mënyrë veçant është thirja që bëm populli i përëndis. Në qofë se populli i përëndis, pra besimtarët e një kishe lokale, thëresin dikë që të krye shërbesën priftërore ose më të lartë priftëroj që është qërbesa episkopit, kjo shikojë si një thire nga Zotit, sepse zëri i popullit është zëri i Zotit. Dhe vetë populli i përëndis e të regon këtë dëshirë kur merë pjesë në misterin e irotonis dhe thotë për kandidatin i denjë ose aksjos. Kështu që thirja e brënshme dhe thirja që bënë popullit bëhet është zyrtarë në trupin e krishin me kryen i misterit të priftëris. Kisha e mbredhu në Eukaristi, pra në kungatë në nore, kryen brënda shërbesës së liturgjisë në nore misterin e priftëris, sepse, si dhe shikojmë, klerikët janë të thirur të ndimojnë në këtë shërbes të veçanë dhe në lutin zyrtare që ka kisha dhe në misterin më të madhë që ka kisha që është falenderimi në nore ose kungata në nore. Por, Kush janë si cilët e tjera që kërkojnë nga kandidati për prift? A i du tjetë një i kryshter orthodoks mashku. Pra, në kishën tonë orthodokse, klerikët, si në gradën episkopale, priftërore dhe të diakonit, janë pa tjetër meshku, pra janë burra. Pse? Sepse Zotë Jezu Krisht, që është i pari kërë prift, është burë, dhe aposit po ashu, dhe po të shikojmë në gjithë historinë e kishën, nuk kemi asë një grua që të ketë marrë të hirë priftëror. Gratë, o morën vetëm dhe tyrën e dhjakonit të shërbesës, rreth altarit po jo të kryrës së misterit. Pra ne kemi dhjakonesha dhe pare që vazhdojnë në kishën orthodokse, të kemi gra dhjakonesha dhe sidomos këto janë murgesha. Por, asë njerë grua nuk mund marrë dhe tyrën priftërore, sepse dhe tyra priftërore është një dhe tyrë udhejqëse, pra është i thirë privit të udhejqë popullin e përndisë. Por, si pasërendi që Zodi kërjoj njeri unë, njerëzimin, Adamin dhe Evën, a i i dha burit dhe tyrën udhejqëse, pra, si shtot dhe apostu Pavli, dhe grua e do t'i bidet burit në të gjitha. Kështu që nuk mund t'jetë grua e që të udhejqë popullin e përndisë, e përëndis. Pra ndaj dhe apostu Pavlin në letra të ti thoshte që gruaj në kishë nuk duhet flasë, duhet të heshtë dhe në qosë ajo ka, ti qka duhet në shtëpi të pysi burën e saj. Pa tjetë që apostu Pavli që i thotë këtë gjera kishte parë me hirë në përëndis, rezikun që gra do të dëshironin që të menin këtë dëtyrë përftëroj që nuk i taku në atyre. Pra ndaj dhe sot në liberalizimin në këtë levizet feministe si mund themi, shikojmë që gra të kanë dëshirë të marrën dhe dëtyrën priftërore dhe sot kemi dhe gra episkope, priftëresha, por të nuk bëjmë, nuk janë pjesë e kishës orthodokse, janë pjesë e kishave heretike dhe skizmatike. Prandaj, kisha orthodokse qëndronë fort në 
doktrinën e kryshter, por dhe në traditën apostolike. Vetë të mburat kanë këtë, mund të marrën këtë detyr priftrore. Tjetër kërkes është që personi ose kandidat i thirur për klerik duhet të jetë jo i sa po këthyre, që do të thot jo i sa po këthyre në besim. Pa tjetër që dikush mund të pakëzot që foshin, por dikush mund të besot dhe të pakëzot i malë për në moshtë madhe në Isu Krishtin. Ky nuk është i privuar për të bërë klerik, por kërkohet që të ketë një ko, jo disa breza, si që mund të thot dikush, por një ko që a i të përvojët se vërtet e do besimin e kryshtë orthodoks dhe dëshiron të vazhdoj këtë rrug dhe aqë më te për të marrë të përgjësit madhe të qenit prift ose klerik në kishën orthodoksë. Po ashtu kërkohet që kandidatit të jetë me karakter moral të lartë, pra i duhet të bëjnë jetë morale dhe duhet të njohë mi është kejmi në shenjë dhe pa tjetër duhet të njohë edhe të drejtat kanonike. Kështu që një person që kërkohet të bëjtë klerik në kishën orthodokse, pa tjetër duhet jetë i shkolluar dhe në kishën tonë orthodokse në Shqipëri për kandidat për klerik kemi një shkollë të veçanë që është Akademia Teologike sepse duhet tjetë pa tjetër i shkolluar, a i që duhet të shërbej si klerik. Por, vazhdojmë edhe flasim, duhet tjetë i shëndeshëm trupërisht, pa gjukime fizike, të cilat nuk e më pëngojnë atë në kryrën e shërbesës, dhe aqë më te për kandidati për dhjakon duhet tjetë në moshën 25 vjeqe, a i për prif 30 vjeqe, edhe për episkop në moshën 35 vjeqe, ose si pas nevojës e kishës duhet tjetë i martuar ose i pamartuar për dhjakon dhe për priptërit, kurse gjithmon i pamartuar për episkopin ose mund tjetë një bur i vesë, sepse episkopi nuk mund të martuar në kishën tonë orthodokse, jo sepse martesa është diqka e ullët për klerin, por episkopi me që kam bikqyin e gjithë kishës dhe pasurisht të kishës, për shkak të dopsis njërzore që a i më mështja lënë në të trashgjimi familjes vetë, a i shë kërkohet tjetë gjithmon i pamartuar. Por letë flasim pak dhe për shërbesën e dorzimit. Misteri i dorzimit si shtam në kishën tonë orthodokset, kryet nga një peshkop, me qenë se vetëm a i zotron priftërin e plotë, si pas trashgjimis apostolike, dhe a i mund të ajapi të tjerve. Dorzimi gjithmon për një klerik në kishën orthodokset, kryet gjatë liturgjis si shtam dhe mësi, për këta klerik i janë thirur për të kryer liturgjinë unore që është lutja zyrtare e kishës dhe brënda saj kryet misteri me i madhi kishës që është falenderimi unore. Por, hirotonia për dhjak, priv dhe episkop kryet gjatë liturgjis në momentet të veçanta. Për shumën, për dhjakun i cili nuk mund të kryet mistere, por mund të ndimoj në liturgjinë unore rreth altarit, a i hirotonisët në basi janë shenëtëruar dhuratën. Dhe për priftin, i cili mund të krye misterin e falenderimit të nërë, a i gjithmon thiret për të hirotonisur, për të bërë prift në basë hyrës e madhe, dhe episkopi, i cili ka një detyr baritore për të mësuar popullin e përëndis, a i gjithmon në thiret për të dorzuar në episkop, në mbas himnit trishëntor, sepse pas taj letë zohet aposu edhe unë gjithi dhe a i thiret për të predikuar. Një dhjak dhe një prift hierotoniset nga një episkop i kishës, kurse një episkop a i do të hierotoniset nga dy ose tre episkop në kishën ton orthodoxe. Por, qëfar është figura e priftit në përgjësi? Prifti është një delegati episkopit, pra episkopi i je priftit nga hiri priftëror që a i ka në bashkëpunim, në shërbim, në i kishë lokale, por prifti orthodoks është të prania sakramentale e krishtit, e kërë priftit dhe bariu të madhë. Atë shmema teologi dhe gjuar orthodoks shkruan. A i prifti është në liturgji ikon e dukshme e krishtit, i krishtit i cili si njeri, që ndron për para përëndis duke bashkuar dhe paracitu në dhe të vetët të gjithne dhe si përëndia në jep një dhuratën hynore të faljes, hirin e shpirti qenjt, ushqimin e pavdeksis dhe nuk mund ketë as liturgji, as adhurim e falje të kishës pa priftin. 
sepse është pikërisht detyre e ti të ndryshoj komunitetin njërzor e toksor në kishën e përëndis, duke e bërt përreshme në të shërbesën dërmjecuse të krishtin. Pra ndaj, prifti në kishën tonë orthodokse quet edhe atë, sepse a i është ati i besimtarve, i linda ta në zotin, në përmjet mistereve të kishës, dhe është ati i të gjavë dhe dhe i të vdekur. Pra ndaj, prifti ka detyrë, ti kujtoj në liturgjini nore, në përskomidhin e shenjt, si të gjallët edhe të vdekur dhe prifti duhet t'i njoj besimtarë në emër. Dhe prandaj, detyra preftërore është një detyrë e veçan. Kështu që kisha për të kryrë funksion e preftërisë sa më mirë, e ka ndarë, si them, në kisha lokale. Pra, një kisha madhe ndajet në mitropoli dhe gjdo mitropoli në kisha lokale, ku në gjdo kisha lokale është në mirë të ketë një prift dhe një dhejakon të cilët drejtojnë nga një episkop. Si një shërbëtor i krishtit, prifti duhet jetë një uveqës, jo një sundonjës, një model dhe jo një legislator. Sundimi dhe legislacioni i takojnë vetëm zotit. Pra ndaj prifti duhet të ketë parasyshtë dhe gjithmon a i duhet punoj me vetën e vetë. Se pavarësi se ka marrë një hirë shumë të madhë dhe për këtë hirë njërzit e duan dhe enderojnë, atërë prifti asë njerë nuk duhet të arroj se a i është tje shërbëtori i krishtit, është ikona e krishtit. Priftërin nuk janë anëgjej, por janë njerës. Pra ndaj dhe neve duhet bëjmë kujdes kur shikojmë figurën e i prifti, sepse ne ndoshta kërkojmë të shikojmë të e figurën e një prifti për sësmërim, por është mirë të jetë një prifti shenjë, por edhe prifti është njëri ka dal nga njerëzit ashtu si që jemi dhe neve dhe a i ka dopsi si që kemi edhe neve. Pra ndaj duhet pasur kujdes me figurën e priftit. Figura e priftit duhet të nderohet madje dhe duhet të mbulohen nga bimet e priftit. Kjo nuk bëhet në mënyrë spekulative, por, si shtam, prifti është një njëri dhe si njëri ka dopsit e veta dhe komunitetit duhet të mbroj dhe të andimoj priftin e ti. Dhe që të mund të përgjene thirjes së shenjëtëris, ata duhet tjenë si pas fjallë të shënë Grigor Theologut në fillim të shenjëtërojnë në vetën, pasaj të shenjëtërojnë të tjerë. Kështu që prifti ka një pun të dyfisht, a i meret jo vetëm me shenjëtërimin, fjalla shenjëtërimin do thotë tjesh i ndarë për zotin, pra jo vetëm me shenjëtërimin e vetës, por dhe me shenjëtërimin e povullit për ndisë. Kështu që thuet se për priftin ka dy ëngje që e ndimojnë, kurse për ne, laikët kemi një ëngje të rritarë. Pra, prifti ka një dëtyrë të veçantë, po ka dhe një hirë të veçantë që ndimon nga zotit, po ka dhe një përgjësit të madhe. Shën jo angu i arti thotë që prifti është lënë të bjerë në mëkate nga providenca për ndisë që të mos gjukoj ashtë për të tjerët. Pra, kur priftin të harojnë atë që janë shërbëtor, atërë, si shto dhe shën jo angu i arti, lejojnë që dhe ata të bëjnë nga bime si njerës që të kuptojnë edhe të tjerët, pra të përullen dhe të kryen atë shërbes priftërore me përursi. Ashtu si që edhe krishti që tha mësoni nga muaj që unë jam i budh dhe i përullu nga zëmër. Përseri, shën jo angu i arti shton që jo ëngjit, po njerëzit u zgjollon që të kryen shërbesën priftërore, sepse ëngjit duke mos njërë të keqen, dhe të ndimin, ata nuk mund të kuptojnë mëkatarin dhe dhe ishin shumë të ashpër. Kështu që u zgjodhën prifterin të cilët janë njërës, të cilët veta ta kanë natyrë të dobët si që kemi neve, kanë gabime si që kemi dhe ne, pra ndaj dhe janë të dorushëm, janë të mëshirëshëm me besimtarët. Por, pavërësit se prifterit janë njërës dhe si njërës nejemi më poshë se ëngjit nga ana e shenëtëris, prifteri Priftërin t'ja thirur për një dëtyrë më të lartë se ëngjit. Shën Kozmaj, në predikimet e ti thoshte, në që se unë në rrugë do t'akoj një ëngjit dhe një prift, unë në fillim thot do të nderoj priftin, sepse prifti ka një dëtyrë më të lartë se një ëngjit. Pa varsi se ëngjit dhe është i shenjë, nuk ka më kate, është i bindur totalin dhe i zotit. Ëngjit nuk mund t'akryj dëtyrën priftërore, nuk mund t'akryj thirjen që i bën prifti zotit që të shenjëtërojë trupin bukën dhe verën në trup dhe një gjakë të kryshtë. Të mund të bëjë vetëm prifti, pra ndaj kjo është një dëtyrë shumë e lartë. Dhe kjo është arsyja që ne me ndërojmë klerikët dhe puthim dorën e priftit, sepse a i kryen këto mistere të shenjta dhe në përmjet dorës të ti kalon hiri hynor dhe në mënyrë të veçantë, kur a i merë trupin dhe gjakën e kryshtë në duartë e ti dhe në i trasmeton neve. Por, thamë që prifterin ka një përgjësi shumë të veç 
Pra ndaj dhe shumë kozmaj thoshte, mos i gjukoni prifterin, sepse prifterin do t'i gjukoj krishti me një shkop të hekur. Uh, ti është klerik në kishën ortodokse, episkop, prif dhe djak, është një detyr dhe privilegj shumë i madhë, uh, më i madhë dhe se një mbret, përsër i shumë kozmaj, sepse mbreti meret me gjerat toksore, dhe prifti uh, dhe kleri meret me gjerat qelore, të mbretit qelore, pra është ikona e krishtit, por, por, kjo është përgjësi, uh, dhe duhet pasu kujdes. Uh, shën Joan Gujart i thoshte që rruga e ferit është e mbushur thot, me lipsanet dhe petrailet e prifterime do me thënë të atyre që e keq përdorën këtë dhurat uh, hieratike ose uh, shën pais agjoriti uh, thoshte që pash në fer shumë episkop të cilët e mbarin bastunin e tyre pra të shkojnë baritor si një hesht pra e keq përdorën dhuratën e hirit të episkopi të bariut, në vënd që të tregojshin uh, të but uh, dhe, uh, si them, njështë të sakrificës dhe besimtarve, ata e përdorën atë pushtet për interesin e tyre. Dhe pa tjetër, do kenë gjukim të ashpër nga Zoti. Një histori uh, që nga tregojt nga etrit e shkretirës, një mur kërkoj të uh, kërkoj ndim nga ati i ti shpirtror, kjo mur kishtë ndruar jetë, pra kishtë i kur në bodhën tjetër dhe i thoshte lutë për mua uh, jerond sepse jam keq. Bas lutje së jerondit, uh, atere kjo murg i, i u shfaq për sëri dhe i tha falim derit ata, se me lutje dhe tua jam mirë, tani dola tha nga flak të feri, kokën e kam jashtë, dhe këmët e mia janë si për kokës e një episkopi. Që do të thot? Që pavarësi se në këtë jetë, në, në kemi këtë jerarki brënda kishës, uh, dhe si sham, uh, detyra prifteru është një detyr shumë e lartë, po kjo nuk do të thotë se është një privilegje për para përëndis. Përëndia është i drejt dhe se cilin do të gjukoj si pas veprave që a i ka bërë. Dhe ati që dha shumë dhe shumë do të kërkojt. Por të da shumë o krishtit, neve në laikve në kërkojt të nderojnë prifterin, të mbrojnë prifterin, sepse ata e në etri tanë, ata në bekojnë dhe në shëjnëtërojnë. Dhe ashtu si bëjnë dhe një familje, ku ne kemi uh, etri tanë, uh, ku kemi uh, vlezë dhe motra tona, pa tjetër që dhe bërë një familje do ketë probleme, por ne nuk i nëzirim uh, probleme të familjes në rrugë. Pra është një mëkat i malë për ata besimtarë të cilët e përgojojnë pritin uh, dhe e bëjnë atë shkakë që të përgojojnë dhe nga të tjerët ose të talë dhe të fyët e nga të tjerët, sepse uh, Zoti tha, në qofë si ju dëgjojnë juve, më ka dëgjuar mua, në qofë si nuk ju dëgjojnë juve, pra nuk ju bëjnë për asgje juve, nuk kam për për asgje asë mua. Pra ndaj duhet kemi kujdes. Dhe, prifti është një shërbëtor i Zotit, kryen uh, fukcionet e hirit të shpirtit shenjë, pra fukcionet uh, priftërore. Pa varsisht shenjë të risëti, sepse disa thonë që unë nuk mund në shkojt të x uh, vënd, sepse ati është një prifti pa denje tjera tjera. Uh, Kjo është një stivikim që bëjnë laikët, sepse nga që nuk kanë besim dhe nuk kanë dëshirë të shkojnë në kish, ata gjenë një stivikim për mos të vajtur duke arruar më katet e tyre dhe merë më katet e priftit. Po qëfar thot Zoti? Hipokrit thot, hi që trari nga syryt pasaj që ku ashtën të syryt tjetit. Dhe si shtam, prifti është një njëri, është një besimtar, pavarësis dhe tyres që a i ka. Dhe uh, unë du të ambyll këtë me një histori që të regohet, uh, për të kuptuar më qartë se ne shkojmë në kishë, jo thjesht në shpinë e priftin, ne shkojmë në shtëpinë e Zotit, ne shkojmë në kishë jo për të akuar priftin, por të këpriftit të akojmë krishtin, dhe ne shkojmë në kishë jo për thjesht për të gjuar uh, bisetat e priftin, por për të gjuar unëgjilin që ledzonë prifti, dhe ne shkojmë në kishë për të marë misteret e krishtit që transmitojnë në përmjet lutjes së priftit. Dhe dikush uh, ishte ullur të dera e një kishë dhe shikon një prift i cili po vinë të ingarkuar me një të vdeku që e mbante në kuris. Dhe a e mbante në kuris dhe este zvarë në përru, por sa po hyri të dera e kishës, i vdekur i thot zbriti dhe qëndroj të dera e kishës dhe prifti u drejtua, hyri, kryvi shërbesën e shenjë dhe pasaj mbasi doli, këj vdekur thot ju në gjitë në kuris dhe akshu vazhdojnë të prifti rrugën e ti. Kjo është një vegim që Zotë i atregoj këti një liu që të kuptoj. Prifti, më katet e ti a i ka në kurizën e vetë, por kur a i kryen shërbesën fetare, a i është e intërojt nga përëndia dhe është një instrument e, i Zodi Krish për transmituar hirën e shpirti qenë. Dhe kjo është në interesin tonë. Prandaj, ne duhet shkojmë në kisht, duhet të anderojmë priftin, 
ta dëgjojnë priftin kur a i uh, uh, thot lutjet e kishës, kur a i lezonu në gjithin, dhe duhet marim misterit e kishës në përmjetë uh, lutjes që bën prifti dhe klerijin ortodoks. Kjo është e nevojshme për ne. Për të tjerat, për gjukimet, leti alem për rëndisë, sepse kush e ti që gjukon shërbëtorin e tjetrit. Mendoj që këtu të ambyllim të emision për të dakuar në emisionin tjetër. Dera tere, miru pafshim. Yeah.